ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ കുരുവും നാരെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല പച്ച ചക്കയാണ് ചെറുതായിട്ട് പൊളുപ്പ് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ചക്ക വറക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല കുഴഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പച്ച ചക്ക തന്നെ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിനാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്ന വല്ലാതെ ചെറുതാക്കി നൈസായിട്ട് അരിയാനും പാടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചക്ക കറക്റ്റായിട്ട് വറുത്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഞാൻ ഉരുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിറയെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ചക്ക വറുക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നര കിലോളം ചക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം എണ്ണ വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എണ്ണ ചൂടാവുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചക്ക ഇട്ട് വറക്കരുത് കാരണം വല്ലാതെ കുഴഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ചക്കയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ ആ എണ്ണയൊക്കെ പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും ആ പതയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴാണ് ചക്ക വറന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ പരുവം നന്നായിട്ട് എണ്ണ പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ചക്കയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ലോണം പതഞ്ഞ് എണ്ണ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ആ പതയെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വിട്ടേക്കാം നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായിട്ട് വറന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വറ ഇങ്ങനെ വറന്ന് വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദം അതായത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഉള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത്ര സംശയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു പീസ് എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ചൂടോടു കൂടി തുടരുത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ചക്ക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപ്പ് ആ ചക്കയിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ ചക്ക നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ലോണം മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കൂടുതലും മുരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി കളർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരും ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെറിയ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവിനേക്കാളും വളരെയധികം ചുരുങ്ങിയിട്ടാവും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ചക്ക ഒന്നര കിലോ ചക്ക എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അത് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ചക്ക വറുത്തതാണിത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എണ്ണ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂടാനു ശേഷം മാത്രം ചക്ക ഇടുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചക്ക വറുത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വറന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പുവെള്ളം തെളിക്കുക അപ്പോഴും തെളിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് തെളിച്ച് കൊടുക്കരുത് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൽ തെളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നി